அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கான தலைப்பு வந்துட்டு நம்மளுடைய அன்றாட பிரச்சனைகளை நாம் எவ்வாறு கையாளுறது என்பதுதான் இது வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் யாரா இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல தேவைகள்னு இருக்கு போராட்டம்ங்கிறது இருக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்ம்ல நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம டே டு டே நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு சம்டைம்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு நிம்மதியோ இல்ல ஒரு சந்தோஷமோ இல்ல ஒரு அமைதியோ நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்ல நம்மளால அந்த ப்ராப்ளம் சரியா கையாள முடியல அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஒரு விதமான வருத்தம் ஒரு விதமான போராட்டம் நிலைச்சு இருக்கு அது எல்லாருமே அதை விட்டு வெளியில வரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒருங்கிணைப்பா நம்ம வந்து மீட் பண்றதுக்கு இதுவே கூட ஒரு 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 ஏதுவாக இருக்கின்றது ஸோ இது வந்து எந்த அளவு நமக்கு தெரிஞ்சத நான் வந்து இங்க ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் இந்த புரிதல் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சது நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எந்த விதத்துல ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் இப்ப வந்து என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லுங்க என்னோட ஸ்கிரீன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா வெரைட்டிஸ்லாம் <laughs> ஆனாலுமே அது வந்து தனித்தன்மையோட தான் இருக்கும் எல்லாரோட ஒரே மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்கனாலுமே அது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அது வெவ்வேறா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த ஜென்ரலா ஒரு ப்ராப்ளம்க்கான ஒரு காரணம் என்ன அது ஸோ தட் எல்லாருக்குமே அது காமனா இருக்கும் அது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட லைஃப்ல பொருத்தி பார்த்து அதுக்கான சொல்யூஷனா அவங்கவுங்களே வந்து கூட்டிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் எங்க வந்து முடிக்குது எங்க வந்து நம்மளுக்கு இடிக்குது என்ன நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இப்போ இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதற்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இது இதுக்கப்புறம் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்ன ஞாபகத்துல வச்சு வந்து இது புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எது நமக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ என்ன நம்ம வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பா சில விஷயங்கள் கிளியரா நம்ம வச்சுட்டோம்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரகிள என்கவுண்டர் பண்ணும் போது ஓகே இது இப்படி வந்திருக்கு நான் இதுக்கு இப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் ஒண்ணு நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட ப்ரெசன்டேஷனை ரெண்டு பார்ட்டா வந்துட்டு நான் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் ஸோ நம்ம நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ள போகலாம் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம்னா வெவ்வேறு விதமான ப்ராப்ளம் காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து ராத்திரி நம்ம தூங்க போற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வந்து நம்மளோட பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா கெரியர் ரிலேட்டடா ஒரு கெரியருக்கு நம்ம தயார் ஆகிட்டு இருக்கலாம் இல்ல கெரியர் இருக்கும் போது நம்மளுக்கு சில ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ ஹேண்ட்லிங் தான் கெரியர் ப்ராப்ளஷனா இருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸா இருக்கலாம் இல்ல நம்மளுக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இல்லாம அது வந்து ஒரு சோசியல் இஷ்யூவா இருக்கலாம் ஆனா ப்ராப்ளம் எந்த விதமா இருந்தாலுமே இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நான் இருந்தாலுமே அது என்ன எது என்ன காமனா இருக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நம்ம அதுல சம்பந்தப்படல அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் நம்மள ரொம்ப பாதிக்காது ஒரு ஏதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு அனிமல் வந்து என்டேஞ்சரா இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ பாவம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஆனா அதே நம்மளுக்கு வரும்போது அதோடைய தாக்கத்தை நம்ம வந்து ரொம்ப ஆழமா உணர்வோம் ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் காமனா இருக்கிறது என்னன்னா நம்ம நம்ம வந்து பாதிக்கப்படும் பொழுது 
அந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம சீக்கிரமா உணரணும் சோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துட்டு ஜென்ரலா லைஃப்ல இருக்குன்னா சில பிரச்சனைகள் வரும்போது நமக்கு ஓ இப்படி வந்துருக்கு இதை நம்ம இப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு தெரியும் ஒன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைன்னா யாரா பண்ணிருப்பாங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதை இப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால நம்ம வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணணும் சிலது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இப்போ நேரடியா நமக்கு சொல்யூஷன் தெரியாது ஆனா இது இதை நம்ம எப்படியாவது ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் யாரோடையாவது ஹெல்ப் கேட்டு நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில இருக்கு மூணாவது வந்து எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு தனியா இருக்கேன் இது எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ண போறேன்னு தெரியல ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பர்சனல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் என்படி அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்போ நமக்கு தா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அது அது ஒரு துச்சமா அது வந்து அது ஒரு பெருசா பொறுத்து கிடையாது ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் okay second category on a problem is konjam we struggle okay but we are confident okay eppadiya idha vandha samaichidalam abbingra and problem is the third category is when it is so intense adu nammoda romba thodarbu thodarbudiyada irukku nammukku madhu theriyala vera yaar namakku idha help pannuvaanga nammala vera yaar kitta share panna mudiyala andha maadhiri category la and moona bit the problem ellame nama vandha konjam deep a இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்குள்ளே நம்ம வந்து அவசாய் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் எதோட தொடர்பு இருக்குன்னா நான் எனது அதோட தான் தொடர்பு இருக்கு ஓகே இந்த நான் எனதுங்கிறத பத்தி நான் நம்ம வந்து இது இது என்னோட தொடர்பு இல்லை என்னுடையது கிடையாது என் எனக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்கும் போது அதோடைய தாக்கம் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்றது கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம் ஸோ இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வெவ்வேறு டைமென்ஷன்ஸ்ல டைவர்ஷன்ஸ்ல இருந்தாலுமே அது கடைசியில எங்க வருதுன்னா நம்மளுக்கு நமக்குள்ள தான் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் நமக்குள்ள நம்ம நம்மளோட ரொம்ப நெருங்கி தொடர்ந்து இருக்கும்போது அது நம்மளுக்கு அந்த வழிய கொஞ்சம் கூடுதல்ல கொடுக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்துட்டு ஆராயிறதுக்கு இந்த நான் என்கின்ற அம்சம் என்னுடையது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கும் போது அத வந்து நம்ம இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணலாம் சோ இத வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்ப நான் எனது அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு டைரக்டா நம்ம ஈகோ பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஆனா எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி நம்ம லைஃப்ல ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸா இருந்தாலும் சரி ஹெல்த் இஷ்யூஸா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலுமே அது வந்துட்டு அந்த நாள் என்கின்ற தன்மையை வந்துதான் சுத்திக்க ஆரம்பிச்சது ஜென்ரலா நம்ம ஈகோன்னு நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோம் ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஹ் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு 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 ஆளுமை தன்மையை காமிக்கிறது ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு சப்ரெஷனை காமிக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா ஈகோங்கிறது வந்துட்டு இதை தாண்டி ஒரு பெரிய இன்னும் ஆழமா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா இந்த ஈகோங்கிறதுக்கும் இந்த நான் எனது அப்படிங்கிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த அஹ் இந்த கருத்தை ஸோ ப்ராப்ளம் வெவ்வேறா இருக்கும்போது அது நமக்குள்ள நமக்கு பாதிக்குது இந்த நம்மளை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த புரிதல் அந்த ப்ராப்ளம் இந்த வெவ்வேறு விதமான ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எப்படி உறுதுணையா இருக்க போகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஈகோ பத்தி நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஈகோன்னா வந்து ஜென்ரலா யாராவது யாருக்காவது ஒரு ஒரு டாமினன்ஸ் ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஈகோ இருக்கு அவங்க அவங்களோட ஈகோவை எக்ஸிபிட் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா ஈகோங்கிறது சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் கிடையாது யாராவது வந்துட்டு ரொம்ப இன்டீரியரா இன்டீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா இல்ல ஒரு தாழ்வு தன்மையோட அவங்களே பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஈகோடே இன்னொரு ஒரு பரிமாணம் அதுவும் ஈகோ இன்னொரு இன்னொரு ஃபார்ம்ல ஸோ ஈகோங்கிறது ஆஹ் என்னன்னா நம்மளை பத்தி நம்ம நினைச்சு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருப்போம் ஓ நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ வச்சு அந்த மாதிரி பிஹேவியர் வச்சு ஓனா இப்படி அப்படின்னு நம்ம நம்மளை பத்தியே நம்மளுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் 
அப்புறம் மற்றவங்க நிறைய பேர் நம்ம பத்தி ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணி அவன் அந்த மாதிரி இவன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு கருத்து வடிவம் நம்மளுக்கு இருக்கு நம்மள பத்தி ஒரு 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 கருத்து வடிவம் இருக்கு ஸோ அந்த செல்ஃப் இமேஜ் தான் நம்ம வந்து ஈகோன்னு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்சோ இட்ஸ் நாட் ஈகோ ஈகோம்னா என்ன அப்படின்றத இன்னும் டீட்டெயில பாக்கலாம் ஆனா ஜென்ரலா நம்ம வந்துட்டு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் ஈகோ கிடையாது இல்ல நம்மள பத்தி நம்மள புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டது மத்தவங்க எல்லாம் சொன்னது அது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஒரு கருத்து வடிவத்துல இருக்கும் அது ஈகோ அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலி அதுவும் கிடையாது அது இன்னும் ஆழத்துல பாக்கலாம் ஆனா இந்த லெவல்ல இந்த இந்த ரெண்டாவது லெவல்ல நான் ஒரு 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 கருத்து அளவுல நான் இப்படி அப்படிங்கிற ஒரு நம்மள பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கு அதே மாதிரி மத்தவங்களை பத்தியும் நம்மளுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு அவங்க அப்படி இவங்க இப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ஸோ அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நிலைத்தன்மையில ஒரு சாலிடிஃபைட் ஆக்சுவலா எல்லாமே இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே டைனமிக்கா எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு நம்மளும் மாறிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த மாறுதலுக்கு புறமா புறம்பாக நம்ம வந்து என்னவா நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு 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 இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இந்த மாற்றமற்ற ஒரு இந்த எனக்கு இந்த நேச்சர் இருக்கு அந்த நேச்சர் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த நேச்சர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணும்போது அந்த அந்த ரியாலிட்டியும் ரியாலிட்டியை பா ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு தன்மை ஏற்படும் போது அந்த ரியாலிட்டிக்கும் அந்த நம்ம வச்சிருக்கிற கருத்துக்கும் ஒரு போராட்டம் ஏற்படுது அந்த போராட்டத்துல நமக்கு ஒரு ஒரு கிளியரா தெரிய மாட்டேங்குது எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் நான் ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத கிளியரா நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய புலன்கள் சரியான ஒரு பிரதிபலிப்பை நம்மளுக்கு கொடுத்தாதான் நம்மளால சரியான ஒரு பதில் ஒரு ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் ஆனா நம்மளுடைய நம்ம வந்து வெளி உலகத்துல ரியாலிட்டிய பாக்குறதுக்கே முன் வராம நம்மளுடைய கருத்துக்கள்ல மட்டுமே இப்ப ரியாலிட்டி எந்த இருக்கு ரியாலிட்டி ஸ்பெஷல் மோமெண்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நம்ம எங்க இருக்கோம் ஒன்னா கடந்த காலத்துல இருக்கோம் இல்லைன்னா எதிர்காலத்துல இருக்கும் இந்த கடந்த காலம் எதிர்காலம் எங்க இருக்குன்னா நம்மளுடைய மனதுலதான் இருக்கு ஸோ நம்ம மனது அளவுல நம்ம வந்து ட்ராப் ஆகி ரியாலிட்டியில நடக்கிறத நிதர்சனமா நம்ம முன்னாடி நடக்கிறத பாக்குறதுக்கு நம்ம மறுப்ப ஏன்னா நம்ம வேற எங்கயோ என்கேஜ்ல இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நம்ம மனசுக்குள்ள ஓடுற படத்துல நம்ம வந்து பிஸியா நம்ம வந்து அந்த அது காமிக்கிற அந்த கடந்த காலம் எதிர்காலத்தை நம்ம வந்து பாத்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கிளியரா நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பூதாதாரமா லைக் ஜூம் அப் ஆகி நமக்கு அது ஏதோ பெருசா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு அது தெரியுது அது பெருசா இருக்கோ இல்ல பெரிய ப்ராப்ளம் நமக்கு சின்னதா தெரியலாம் இருக்கிறது இருக்கிறதா நம்ம நம்மளால பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வரும் அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த சரியா அப்சர்வ் பண்ணலன்னா அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றதும் ஒரு கரெக்டான அணுகுமுறையில இருக்கிறது ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உள்வாங்கிக்கணும் அந்த உள்வாங்கிக்கிறது நம்ம வந்து இந்த பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல ட்ராப் ஆகுறது மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்ல இருக்கணும் இப்ப நம்ம ஏன் எப்பவுமே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ட்ராப் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வெளியில நமக்கு எந்த மாதிரி ப்ராப்ளமா இருந்தாலுமே பண்ணலாம் எந்த கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா அது அவசில அது ஒரு மனம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமா தான் அது கன்வெர்ட் ஆகுது சைக்கலாஜிக்கல் லெவல்ல தான் நம்மளால எதையுமே நம்ம நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த காலத்துலதான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்களா எனக்கு <laughs> 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 சோ நம்ம வந்துட்டு இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த நான் என்கின்ற அம்சத்தை பத்தி நான் ஒரு புரிவு ஓகே இத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்மளால எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் ஆக்சுவலா 
முன்னாடி நான் சொன்ன நம்ம வந்து ஒரு சீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நம்ம ஈகோன் கன்சிடர் பண்றோம் ஆனா அது கிடையாது நம்ம நம்மளை பத்தியும் மற்றவங்க நம்மளை பத்தி சொல்றத வச்சு ஒரு கருத்து வடிவம் நம்மளுக்கு இருக்கு அந்த கருத்து வடிவம் நம்ம வந்து நம்ம நம்மளை பத்தின கருத்து வடிவம் மற்றவங்களை பத்தின கருத்து வடிவம் ஒரு ஒரு எல்லாமே மாறுதல்ல இருக்கும்போது அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் நான் பிடிச்சி வச்சுட்டு நான் வந்து பிஹேவ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருது ஆனா அந்த ஒரு செல்ஃப் இமேஜும் ஈகோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஈகோங்கிறது இது ரெண்டும் சில அப்படின்னா ஈகோங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஈகோ வச்சு போராடம மத்தவங்களோட ஈகோட நம்ம போராடம நம்மளோட ஈகோட நம்ம போராடம நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸ நம்மளோட ஃபுல் அட்டென்ஷன் நம்மளோட நம்ம நம்ம வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த புற சூழலுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ ஈகோங்கிறது மனதுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்றது ஃபீச்சர்க்கு கரெக்டா என்ன வந்து சொல்றது அப்படின்னு தெரியல ஆஹ் ஆனா அது மனதுடைய ஒரு ஒரு தன்மை அது வந்து இந்த இந்த மனித மனமே இட் இஸ் டேக்கன் சோ மெனி இயர்ஸ் எவால் பல ஆயிரக்கணக்கா ஆனா ஒரு பரிணாமத்துல பரிணாமத்தோடைய ஒரு உச்சப்பட்ட விளைவா நம்மளுடைய மன மனித உடலும் மனித மனமும் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனித மனதுல இந்த ஈகோங்கிற ஒரு தன்மை ஒரு முன்பும் ஒரு ஒரு சிறப்படைந்த ஒரு விஷயம் ஆனா அது அதுல அதை பற்றிய ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடையாது இந்த ஈகோங்கிறத வந்துட்டு நம்ம லேட்டின்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா இந்த வேர்ட் ஈகோல லிட்டரலா என்ன மீன் பண்ணோம்னா ஐ இந்த வேர்டை மீன் பண்ணும் ஐன்னா என்னன்னா நான் ஓகே அப்படின்னா இந்த நான்ங்கிறது எங்க வருது இந்த நான்ங்கிறது பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஈகோ பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நான்ங்கிறது ஆக்சுவலா நம்ம நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம லைஃப்ல வரக்கூடிய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இந்த நான்ங்கிறது வருது நம்மளுடைய ஆள் தூக்கத்துல டீப்ல வந்து நான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை நம்ம மாட்டேங்குது நம்ம டீப் ஸ்லீப்ல இருந்து நம்ம நம்ம கனவு நிலைக்கு வரும்போது அந்த கனவு என்னென்னவோ நடக்குது லைக் ரிலேட்டடா நடக்குது அன்ரிலேட்டடா நடக்குது சமைச்சான நடக்குது ஆனா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே அந்த கனவு நிலையில ஒன்னா நம்ம வந்துட்டு அது ஒரு ஒரு அப்சர்வரா இருப்போம் இல்லைன்னா அந்த நிகழ் நிகழ்வோட நிகழ்வா நம்ம வந்து தொடர்பு தொடர்புல இருப்போம் இப்போ நம்ம அந்த ஆனா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு நம்மளுக்கு இருக்கும் இது நம்மளுடைய ஃபுல் கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல நம்ம கனவு நிலையில வந்து முழு அந்த சுயநிலையில நம்ம இருக்கும் பொழுது அங்கேயும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ அனுபவிக்க கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு எண்டிட்டியும் சேர்ந்து தான் வருது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு இது நடக்குது நான் இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை உணர்கின்றேன் நான் இந்த இனிப்பை உணர்கின்றேன் நான் இந்த காரத்தை உணர்கின்றேன் நான் இந்த சப்தத்தை கேட்கின்றேன் நான் இதை பார்க்கின்றேன் நான் இதை அனுபவிக்கின்றேன் அப்படின்னு எல்லா இடத்திலுமே அந்த அனுபவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அனுபவிப்பவன் உருவாகின்றான் இந்த அனுபவிப்பவன் தான் இந்த நான் என்கின்ற என்ஜிட்டி தான் இந்த ஆக்சுவலா ஈகோ இந்த நான் என்கின்ற என்ஜிட்டி வந்துட்டு நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இந்த நான் என்கின்ற என்ஜிட்டி உதயமாகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப்பா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா எல்லா ப்ராப்ளமே ஆக்சுவலா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எந்த மாதிரி ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் ஒன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லைன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் இல்லை இல்லைன்னா சொல்யூஷன் இப்ப கிடையாது கொஞ்சம் தாமதமா வரும் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு மூணு கேட்டகரியில வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து அடங்கிடும் ஆனா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா ஆறதோ இல்ல அந்த ப்ராப்ளம வந்து நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றதோ எங்க நடக்குதுன்னா நம்மளுடைய திங்கிங் நடக்குது நம்மளுடைய மைண்ட் லெவல்ல தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகுது அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எந்த இடத்துல காம்ப்ளிகேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் அந்த 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 என்டிபியோட நேச்சரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம வந்து கரெக்டான விதத்துல ஹேண்டில் பண்ணலாம் சோ நம்மளுக்கு எல்லாமே இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வீடு வெவ்வேறு ப்ராப்பர்டி காரு அது இது எல்லாமே இருந்தாலுமே இந்த உடல் இருந்தாலுமே நம்ம கையில ரொம்ப சாலிடா இருக்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய மனது தான் 
ஏன்னா நம்மளுடைய மனது வச்சுதான் நம்ம எல்லா வேலைகளும் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து வைக்கணும்னா கூட நமக்கு மனதுல இருந்து நமக்கு ஒரு சிக்னல் வரலன்னா நம்மளால அந்த செயலை செய்ய முடியாது சோ அந்த மாதிரி எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு பவுண்டேஷனா ஒரு முதல் படியாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மனதும் மனதின் செயல்பாட்டை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்மளுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய மனது மனது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பாக்கலாம் ஏன்னா இந்த இந்த நினைவுகள் இந்த சாட்ஸ்னா இந்த ப்ரைமரி காஸ் ஆஃப் அன்ஹாப்பினஸ் இட்ஸ் நெவர் த சுச்சுவேஷன் இட் சாட்ஸ் அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ சாட்ஸ் அபவுட் இட் அப்படின்னா சாட்ஸ் எங்க உதயமானது அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அதோட நேச்சர் என்ன அதோட நம்ம எப்படி போராடாமல் இப்ப என்ன ஒரு டிவைஸ் எடுத்தாலுமே இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு டிவி ரிமோட் இருக்கு இல்ல செல்போன் இருக்கு அதனாலே நமக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அதுல என்னென்ன இருக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியலன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு அதை வச்சு போராட்டமா இருக்குமே ஒழிய அதை வச்சு நம்மளால ஈஸியா நம்மளால நம்மளுடைய வேலைகளை செய்ய முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் நம்மளுடைய மனதுல இருக்கு ஆனா அந்த மனதுல வந்துட்டு எந் அதுவே நம்ம நம்ம நம் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய மனதினுடைய இயக்கத்தை பத்தி சரியா தெரியாதுனால நம்ம மனதை வச்சு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ணாம மனதோட போராடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வந்து இன்னும் ப்ராப்ளம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசுப்படுத்திடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனது எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் இப்ப நம்மளுடைய மனசு வந்துட்டு மனதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிய வந்துட்டு ஒரு ப்ராடர் செக்ட்ல வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்துட்டு கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு நம்மளுடைய புற மனது இந்த புற மனதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னா நம்மளுடைய அறிவு அதாவது நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இது இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த இந்த இன்டலெக்ட் வந்துட்டு எதோட தொடர்பு இருக்குன்னா நம்மளுடைய மெமரி நம்மளுடைய நினைவுகளோட தொடர்பு இருக்கு இது எல்லாமே எங்க நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு நான் <laughs> 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 next next slide next next to ah ah yes ah yes, yes. so So, இதுல வந்துட்டு நம்மளுடைய மனதுடைய வெவ்வேறு காம்பனன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய புற மனது புற மனது என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்றத பாக்கலாம் அப்புறம் நம்மளுடைய அறிவு நம்மளுடைய அறிவு எந்த மாதிரி ஒரு ரோல பிளே பண்ணதுன்னு பாக்கலாம் இது ரெண்டுமே நம்மளுடைய நினைவுகளுடைய தொடர்பு இருக்கு நம்மளுடைய மெமரி பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா இது எல்லாமே எங்க நடக்குது அப்படின்னா ஒரு மைண்ட் ஃபீல்டுல ஓகே ஒரு இப்ப எப்படி நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆஹ் ஆப்ஜெக்டுக்குமே ஓகே அது வந்து லிவிங் பீங்கா இருந்தாலும் சரி நான் லிவிங் பீங்கா இருந்தாலும் சரி ஒரு பேசிக் மூலக்கு ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கணும்னாலுமே அதுக்கு பிசிக்கல் 
ப்ராசஸஸ் இருக்கு கொஞ்சம் கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் இருக்கு அதே மாதிரி எல்லா உயிர்களுக்குமே பிசிக்கல் ப்ராபர்டிஸ் இருக்கு பிசிக்கலி வி ஹவ் ஈச் ஈச் லிவிங் பீங் ஹஸ் அ டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துமே ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராபர்டியும் இருக்கு ஸோ என்னுடைய சைக்கலாஜிக்கல் நேச்சர் வேற உங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கல் நேச்சர் வேற ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டர் அது வந்து அந்த ஒரு 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 ஃபீல் ஒரு 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 எனர்ஜி ஃபீல் அது வந்து சித்தம்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா இப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது நம்ம டெய்லி ஒரு ஒரு நொடியும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நான் பேசுறேன் நீங்க பேசுறீங்க இப்போ ஜென்ரலா அந்த ஒரு நொடியில என்ன நடக்குது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடையும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய புலன்கள் வழிய அத வந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் கண் செவி வாய் தோல் எல்லா வழியா அந்த ஐந்து புலன்கள் வழியாக நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இன்பட் போகுது எப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி வந்து இந்த பிரதிபலிக்கிற மாதிரி வெளி உலகத்தை இந்த புலன்கள் நமக்கு பிரதிபலிச்சு காமிக்குது இந்த புற மனதுடைய பிரதானமான வேலை என்னன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்கிறது எல்லாத்தையுமே இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்றதுதான் இந்த கான்சியஸ் மைண்டோட வேலை இதோட இன்னொரு வேலை என்னன்னா பர்மடேஷன் காம்பினேஷன்ல ஸோ இது இப்படி இருக்கு நம்ம இப்படி பண்ணாமே அது அப்படி பண்ணாமே அப்படின்னு சொல்றது அது ரெண்டாவது அடி ரெண்டாவது படி நிலையாக அது பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறது இந்த இன்டலெக்ட பார்த்துட்டு நம்ம திருப்பி அதுக்கு வரலாம் ஆனா பிரதானமான வேலை என்னன்னா இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஒருங்கிணைப்பது தான் அதோடைய பிரதானமான வேலை ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்மளுடைய அறிவு எது உள்ள வந்துடும் எது பிரதிபலிச்சு நம்மளால நம்ம வந்து கிரகிச்சுக்கிட்டோமோ கான்சியஸ் புற மனதுனால நம்மளுடைய அறிவு வந்து தனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு ஒன்னொன்னு ஒன்னொன்னு லேபிள் பண்ணும் ஸோ தனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுன்னா அதோடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அதோடைய மெமரியோட அது வந்து நினைவுகளோட தொடர்பில் கொண்டு ஓ இது வந்து காரு இது என்னுடைய காரு இது பக்கத்து வீட்டு காரங்களுடைய காரு இது என்னுடைய பையன் இது வந்து என்னுடைய தங்கச்சியுடைய மகள் அப்படின்னு ஒன்னு ஒண்ணு நம்ம எது வந்து நம்ம தொடர்பில் கொண்டிருக்கோமோ எது வந்து பிரதிபலிச்சிருக்கோம் அந்த பிரதிபலிச்சதை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து இன்டலெக்டோடைய ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் அது வந்து அது நிறைய வேலைகள் செய்யும் ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் படி முதல் முதல் படி இப்ப எப்படி கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிநிலையா வந்து சென்சரி சென்சேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிடும் அந்த மாதிரி இன்டர்நெட் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா ஒன்னொன்னையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி லேபிள் பண்றதா அது வந்து வேலை அது வந்து மெமரியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு அந்த சித்தத்துல நடக்கும் போது இப்போ ஒரே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கும் நடக்குது உங்களுக்கும் நடக்குது அப்படின்னா எனக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனும் உங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனும் வெவ்வேறா இருக்கு ஏன்னா என்னோட ஃபீல்டு வேற உங்களுடைய ஃபீல்டு வேற அதாவது என்னுடைய திட்டம் வேற உங்களுடைய திட்டம் வேற இத அனைத்துமே இந்த புற புற நிகழ்வுகள் எல்லாமே எங்க பிரதிபலிக்குதுன்னா நம்மளுடைய திட்டத்துக்குள்ளதான் நமக்கு பிரதிபலிக்குது ஆஹ் ஒரே ஒரு செகண்ட் நம்மளுடைய சித்தத்துக்குள்ளதான் நமக்கு பிரதிபலிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் கேட்டேன் சொல்றதுக்கு இப்போ கான்சியஸ் மைண்டோடைய இரண்டாவது படிநிலையான செயல்பாடு அப்படின்னா அது வந்து வெரைட்டிஸ் கொடுக்குறது வேரியேஷன் காம்படிஷன் காம்பினேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு லீவ் இருக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு அந்த லீவுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய புற மனது வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே சொல்லுது ஓகே நீ வந்து இந்த வீக் வந்து நீ வந்து ஒரு பீச் சைட் வெக்கேஷனுக்கு போகலாம் இல்ல இந்த வீல வந்துட்டு நீ ஏதாவது வீடை கிளீன் பண்ணலாம் இல்ல இந்த வீல வந்துட்டு உங்களுடைய உற்றார் உறவு நேரம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இது எல்லாமே சொல்லும் அந்த எல்லாத்தையுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது இந்த எல்லாத்தையுமே ஏதாவது ஒன்னோ ரெண்டோ வேணா நம்மளால் பண்ண முடியும் அந்த இப்ப நம்ம ஹோட்டலுக்கு போறோம் என்ன இருக்குன்னு கேட்ட உடனே சர்வர் என்ன சொல்றோம் இட்லி இருக்கு பூரி இருக்கு தோசை இருக்கு எல்லாமே சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்வதுன்னா நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் அது அப்படி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அந்த வெரைட்டியே தெரியும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த வெரைட்டியே இல்லாம ஒரு மோனோகனஸ் லைஃப்ல நம்ம வந்து ஓடிடுவோம் ஸோ கான்சியஸ் மைண்டோடைய ஒரு வேலை வந்து இந்த வெரைட்டியை காமிக்கிறது விரிச்சு காமிக்கிறது இந்த இன்டர்நெட் வந்துட்டு 
அந்த எல்லாமே காமிச்சாலுமே இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று தேர்ந்தெடுப்பது செலக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டலெக்டோட ஒரு வேலை என்னன்னா லேபிள் பண்றது ஐடென்டிஃபை பண்றது இன்டலெக்டோட வேலை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதோடைய இரண்டாவது படிநிலையா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுது செலக்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம அது வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அது வந்துட்டு இந்த பழைய டேட்டாவை எடுத்துட்டு மெமரியில இருந்து நினைவுகள்ல இருந்து பழைய டேட்டாவை எடுத்துட்டு இப்ப இந்த கரண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் எடுத்துட்டு இதை வச்சு அது எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் ஃபியூச்சர்ல ஓ இது இப்படி நடக்குதுன்னா இது இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சைக்கிளிக்கா சேர்ன் பண்ணும் நம்ம மாவ அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சு 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 பைனலா அது ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும் இதனால நான் இப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னு இந்த நெக்ஸ்ட் இப்படி ஒண்ணு ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் ஆனா இந்த இந்த இடத்துல எல்லாமே நமக்கு ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கு ஆக்சுவலா எங்க ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்க சித்தத்துல வரும்போது நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது இல்லையா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் இந்த காப்பரும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்தா ஒரு மாதிரியான ரியாக்ஷன் வருது காப்பரும் கால்சியமும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது அது வேற மாதிரி ரியாக்ஷன் வருது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது அது எனக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷனை கொண்டுட்டு வருது எனக்கு ஒரு விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கு அந்த விருப்பு வெறுப்புகள் தான் நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் அது ஒரு லைக் அண்ட் டிஸ்லைக்கை கொண்டுட்டு வருது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்துலயுமே இப்போ மனதோடைய ஒவ்வொரு படி நிலைகளையும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் கான்சியஸ் மைண்ட் புற மனது எப்படி வேலை பண்ணுது அதோடைய பொருட்கள் என்ன இன்டலெக்ட் என்ன பொறுப்பு பொறுப்புல இருக்கு மெமரி வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டோர் ஹவுஸ் நம்மளுடைய ஒரு பெரிய டேட்டா டிரைவ் மாதிரி நமக்கு இருக்கிறது எல்லாமே அது டம்ப் ஆயிருக்கும் அது அது இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம தொடர்ந்து இருக்கிற ஒரு நினைவே இருக்கு மெமரிங்கிறது மட்டும் நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து இருக்கோம் அந்த ஒரு உணர்வே நம்மளுக்கு இருக்காது இது எல்லாமே நடக்கிறது நம்மளுடைய இயல்பு நம்மளுடைய கேரக்டர் ஜோன் இருக்கு ஓகே இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லும் போதும் சரி இன்டலெக்ட் வேலை பண்ணும் போதும் சரி நினைவுல இருந்து பழைய நினைவுகள் நம்மளுக்கு வரும்போதும் சரி நமக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போதும் சரி தெர் இஸ் அன் அப்சர்வர் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெர் இஸ் சம்படி இது எல்லாத்தையுமே உணரக்கூடிய ஒரு நபர்னு ஒரு ஒரு தருணத்திலையும் ஒரு ஒரு நொடியிலையும் ஒரு ஒரு அந்த தாட்லையும் வந்து அது இல்லாம ஒரு நினைவே வர்றது கிடையாது அந்த அப்சர்வர் இல்லாம ஒரு அப்சர்வேஷன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அந்த ஒரு அப்சர்வர் தான் அகங்காரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த அகங்காரம் தான் ஈகோ ஆனா இந்த ஈகோ உடைய நேச்சர் என்ன ஈகோக்கு இந்த இந்த ஒரு கான்சியஸ் மைண்ட் புறமானது சொல்றது ஒண்ணு சொல்லுது அறிவு அதுக்கு மேல ஆக்ட் பண்ணுது நினைவுகளோட நம்ம வந்து தொடர்பு இருக்கோம் இது எல்லாமே ஒரு இடத்துல நடக்குது எங்க நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோட தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க நடக்குதுன்னா நம்மளுடைய சிட்டத்துல நடக்குது இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வந்துட்டு என் கை மேல ஒரு 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 ஸ்பைடர் வந்து வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னோட நேச்சர் நான் வந்து ஒரு டிஸ்கவரி சேனல்ல ஒர்க் பண்ற பர்சன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த 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 ஸ்பைடரோட கை காலு கண்ணு மூக்கு எல்லாத்தையுமே நான் ரசிக்கலாம் அது எப்படி நடக்குது என்ன பண்ணுது என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொறுமையோ இல்ல ஆர்வமோ எனக்கு இதே எனக்கு நான் வேற மாதிரி ஒரு ஒரு பயந்த சுவாவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்னுடைய கேரக்டர் என்னுடைய குணம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு செகண்ட்ல நான் இதை தூக்கி போடுவேன் என் கையில எதிர்த்தியா வந்து விழுந்தத நான் வந்து தூக்கி போடுவேன் என்னால எனக்கு தைரியம் தான் நான் அதை சொல்லுவேன் இல்லைன்னா நான் இந்த ரூமை விட்டு ஓடி போவேன் ஸோ சுச்சுவேஷன் ஒரே சுச்சுவேஷன் தான் ஆனா ஒவ்வொருத்தங்களுடைய ரியாக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராப்ளம் வந்து பர்சனலைஸ் ஆயிடுது எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது நான் இதை அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளுடைய நேச்சர் கேட்ட மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னுடையதாயிடும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அகங்காரம் பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் கூட நம்ம போராடாம இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலா எங்க எங்க வருதுன்னா இந்த எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது பிடிக்கல எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸோட போராடும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா அந்த ப்
ஏன் அந்த சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னா இந்த அகங்காரம் இந்த ஈகோ அப்படிங்கிற ஒரு என்டிட்டியே எதனால வந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்திருக்கான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறுச்சுன்னா அந்த மாறுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏத்த மாதிரி மார் ஆஹ் எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் வந்து மாறுவான் இதுதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸருடைய நேச்சர் அதாவது அந்த அகங்காரம் இல்லைன்னா அந்த ஈகோடைய நேச்சர் இதை நம்ம வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்லயும் கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே அதாவது இந்த படத்தில் நீங்க பார்க்கும்போது இந்த மரத்துடைய நிழல் நீங்க இந்த நிழல் தோன்றுவதற்கு என்னென்ன காரணம் ஒண்ணு வந்து சம் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஒரு சூரிய வெளிச்சமோ இல்ல ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் வெளிச்சம் இல்லைன்னா நிழல் உருவாகாது அந்த மரமோ இல்லைன்னா அந்த மரத்துடைய நிழல் உருவாகாது ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு என்டிட்டியோடைய ஒரு பை ப்ராடக்டா தான் இந்த நிழல் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நான் என்கின்ற ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு அந்த நான் என்கின்ற அந்த ஒரு நிலையான ஒரு சோர்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த போது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிற அந்த ஷேடோவும் சேர்ந்து வந்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் என்னுடைய தந்தைய பார்க்கும்போது நான் என்னை மகளாக ஒரு ரோல் எடுத்தேன் ஓகேங்களா என் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது தந்தை அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்குள்ள பிரதிபலிக்கும் போது மகள் என்கின்ற ஒரு ஷேடோவா நான் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸரா நான் வந்துட்டு வழிவெடுத்துக்கிறேன் அடுத்த செகண்ட் திரும்பி என்னுடைய மகளை நான் பார்க்கும் பொழுது ஒரு தாய் என்கின்ற வடிவத்தை நான் எடுக்கின்றேன் ஓகே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏத்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ நான் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நொடியும் நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம நல்லா கவனிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு நொடியும் நம்ம ஒரு ஒரு ரோல் ஒரு ஒரு இப்ப எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் நம்ம ஹீரோவா இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் நம்ம வில்லனா இருக்கும் நமக்குள்ள இருந்து எல்லா கேரக்டருமே நம்மளுக்குள்ள இருந்து வெளியில வருது அந்த சுச்சுவேஷன்ஸு அந்த சுச்சுவேஷன்ஸு நம்மளோட இயல்புக்கு எல்லா எது பொருத்தமா இருக்கோ அந்த பொருத்தமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் வெளியில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்க எக்ஸ்பீரியன்ஸர் நமக்குள்ள இருந்து வெளியில வராங்க அந்த நமக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸர் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புல இருக்காங்க இப்போ இந்த மரத்துடைய நிழல் எப்படி இந்த மரத்துடைய வடிவத்துல இருக்கோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ள இருந்து அந்த உணர்பவன் அப்படின்னு அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு ஏதோ வெளியில வர்றாங்களோ அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நம்மளுடைய இயல்போட ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு அதே வெறி அதோட பிரதிபலிப்பா இருக்காங்க ஓகே ஸோ இத புரிஞ்சுக்கும் போது எப்படி இது வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸ ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் போது அதோட சேர்ந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல பர்மனண்டா யாருமே கிடையாது நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்டி ஆனா நம்ம நம்மளை பத்தி என்ன கருத்து இருக்கும் நம்ம வந்து இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு இருக்கு அந்த இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு எதனால இருக்குன்னா நம்மளுடைய நினைவுகளால நம்மளுடைய மெமரினால நம்மளுக்கு மெமரி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னா நம்ம மாறிட்டு இருக்கிறதே நம்ம ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது எல்லாமே இந்த மைண்டுங்கிறது வந்து இவ்வளவு எவால்வ் ஆயிருக்கிறதே நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க எல்லாமே மாறிட்டே இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அந்த மாற்றமே தெரியாது மாற்றம் தெரியணும் ஆனா அந்த மாற்றத்தோடு அந்த அந்த இடத்துல தேக்க நிலை இல்லாம அந்த இடத்துல ஸ்டாக்னா இல்லாம அந்த ஸ்லோவோட நம்ம வந்து ஸ்லோவா போகும்போது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் உணர்றதுக்காக தான் இந்த நினைவு மெமரி இன்டெலக்ட் புறமனது இந்த சித்தம் எல்லாமே இது கேட்கற மாதிரி தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அத பத்தினா ஒரு புரிதான் நம்மளுக்கு ஒரு குறைபாடா இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே மாறு மாறிட்டே இருக்குங்கும் போது இதுல என்ன ஒரு பெஸ்ட் பார்த்த என்னன்னா எதுவுமே நிலைச்சிருக்கிற கிடையாது அது நல்ல தருணமா இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு தருணமா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே மாறிட்டே இருக்கு எதுவுமே நிலைச்சு இருக்கிறது கிடையாது அப்படிங்கறது தான் இதுல ஒரு வரப்பிரசாதமே ஓகே சோ நம்ம வந்து எதை பத்தியும் நம்ம வந்து பாதர் பண்ண வேண்டாம் எவ்வளவுதான் நல்லா நல்லதா இருந்தாலும் அது போதும் போகுது அது எவ்வளவுதான் கெட்டுதான் இருந்தாலும் அது போதும் போகுது அதனால இந்த ஃபீலிங் நேச்சர் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீலிங்கா இருக்கும் போது எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் நான் நான் ஒரு தனி என
பண்ணுவோம் இது நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க ஐ பி டன் வித் மை பிரசன்டேஷன் நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கலாம் நான் பேசுறது கேட்கலன்னா மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க ஸோ இதனால என்ன மெயினா நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட போராட மாட்டோம் நம்ம நம்மளோட எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல நான் இதை வச்சுக்கணும் நான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ மாத்தணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு கண்ணாடியே மா கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த பிம்பத்தை மாத்தம் மாத்துறதுக்கு பதிலா அந்த கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய பிம்பம் என்ன காமிக்குதுன்னு பாத்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி கரெக்ஷனை பண்றது தான் நம்ம வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இடம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கார்ல டிராவல் பண்ணும்போதோ இல்ல டூ வீலர்ல டிராவல் பண்ணும்போதோ நம்ம மிரர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர் மிரர்ஸ் அந்த மிரரோட வேலை என்னன்னா வெளியில இருக்கிறத பிரதிபலிச்சு நம்மளுக்கு தெரியாதது தெரியப்படுத்துறது தான் அதோடைய வேலை ஆனா அதுல அதுல எது பிரதிபலிக்குதோ அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்னு நம்ம போராடிட்டு இருந்தோம்னா எங்கேயோ நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது நம்ம வேற எங்கேயோ அட்டென்ஷன் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஆனா எது பிரதிபலிக்குதோ பிரதிபலிச்சது எல்லாத்துமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது தூரத்துல ஒரு பஸ் வருது நான் அதுக்காக இங்கே நான் வந்துட்டு வேணு மாத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா என் பக்கத்துல ஒரு சைக்கிள் வருது நான் அதுக்கு வழி விடணும் இல்லைன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா எதுக்கு நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் எதுக்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டாம்ன்றத இது மிரர் மாதிரி இப்ப நம்மளுடைய மனதை நம்ம வந்து ஒரு மிரர் மாதிரி உபயோகப்படுத்திட்டு எங்க நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு எங்க நம்மளுக்கு வேலை இல்லை எதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு என்ன ரொம்ப அத்தியாவசியமா இருக்குன்னா அந்த மிரர் வந்து நம்மளுடைய மனது வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா புற உலக நமக்குள்ள பிரதிபலிக்க வேண்டிய ஒரு நீடு இருக்கு ஒரு சேவை இருக்கு அது ஆக்சுவலா அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் அங்க கொடுக்காம நம்ம நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் நம்மள சீரமைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்கும் போது நம்மளால எஃபெக்டிவா ப்ராப்ளம ஹேண்டில் பண்ண முடியல நம்ம ஒரு கவலையிலையோ இல்ல ஒரு எமோஷன்ல நம்ம சிக்கிட்டு ஒரு கோபத்துல கோபதாபத்துல சிக்கிட்டு நம்ம வந்து போராட வேண்டியதா ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகுது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்கும் போது இந்த நிலையற்ற தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம வந்து நமக்குள்ள அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் கான்செப்ட் நம்ம அந்த போராட்டம் வந்து ரொம்ப வந்து அப்படியே இலகு ஆயிடுது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு கடினமான போராட்டம் இல்லாம அப்ப நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணா கூட நம்மளுடைய நேச்சர் வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நேச்சரை புரிஞ்சுக்கும் போது அதை வந்து நம்ம உள்ள நம்ம போராடமா அந்த எஃபர்ட்ஸ வந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த 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 சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிறது யாரு இப்ப இது இவ்வளவு கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நம்ம வந்து நம்ம என்ன எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் அந்த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலுமே அது நம்மளுடைய நான் எனதுன்றதோட தொடர்புல இருக்கும்பொழுதுதான் அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ஸோடைய இன்டென்சிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அந்த நான்கிற அம்சத்தை பத்தி அனலைஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனதை பத்தி அனலைஸ் பண்ணோம் இந்த மனதை பத்தி அனலைஸ் பண்ணிட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 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 காம்பனன்ட் பத்தியா பார்த்தோம் அந்த ஒரு ஒரு காம்பனன்ட்டும் வந்துட்டு அதோடைய வேலையை மட்டும் பண்ணா பிரச்சனை கிடையாது அதோடைய வேலை இல்லாம நம்ம அதை வந்து மாதி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறிவு பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து நம்ம புற மனதை கிட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அலைப்பாஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசு தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்கும் இல்ல புற மனது பண்ணக்கூடிய வேலையை நம்ம வந்து அறிவு கிட்ட கொடுத்தோம்னா அறிவு வந்து அதோடைய கேப்பபிள் அதோடைய ரோல் தான் அதால பண்ண முடியும் அதோட ரோல் இல்லாத ரோல் அது பண்ணும் போது அதால அதை எஃபெக்டிவா அதால பண்ண முடியாது இல்ல நம்ம நினைவுகளோட ரொம்ப நெருங்கி அட்டாச்சா இருக்கோம்னா நம்ம வந்து கடந்த காலத்திலேயே நம்ம வந்துட்டு பாதி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு என்டிட்டியுமே ஒரு த்ரெஷோல்டு இருக்கு அளவுக்கு மீ மீ மிஞ்சி நாள் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்ற மாதிரி அதை வந்து கம்மியா யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இடிக்கும் ஓவரா யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இடிக்கும் ஸோ அதோடைய டிசைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அதுவும் அந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது தான் நம் நம்மளுக்கு நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனா இருக்கலாம் ஆனா இதுல மைண்டோட இவ்வளவு என்டிட்டிஸ்ல எது வந்து இதை புரிஞ்சக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு எந்த என்டிட்டிஸ்க்கு இத இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வழங்கப்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவ அறிவு என்கின்ற அம்சத்துக்கு தான் நம்மளுடைய இ
மதிச்சு மத்தவங்களையும் நம்ம மதிச்சு நம்ம வந்து ஒரு இணக்கமாக ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ஸோ இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இந்த இன்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு வேலை ரோல் பண்ணுவோம்னா ஒரு டிராபிக் டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி ஓகே ரெகுலேட் பண்ற வேலை ஓகே நீ வந்து உன்னோட டியூட்டில இருந்து கொஞ்சம் ஓவரா வந்து இந்த இடத்துல நீ வேலை பாக்குற நீ அதை பண்ணாத நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற அந்த மூன்றாவது படிநிலை வேலைய வந்து அது பண்ணுது இப்போ நம்ம இன்டெலக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் படிநிலை ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது படிநிலை நினைவுகளோட பொருத்தி ஆஹ் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றது அப்புறம் டெசிஷன் எடுக்கிறது அந்த டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய அந்த ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூன்றாவது படிநிலை வேலைய வந்து இன்டெலக்ட் வந்து பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா பொறுப்பையும் இந்த இன்டெலக்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா இன்டெலக்ட் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஓகே என்னோட சித்தத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு வந்துட்டு நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ மாத்த முடியாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் வந்திருக்கேன் அதனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்துறதுக்கு பதிலா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதனால கிரியேட் ஆயிருக்கு இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு என்னுடைய அட்டென்ஷனை எனக்குள்ள வைக்காம வெளியில வைக்கும் போது அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறும் அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறும்போது அதோட வரக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் மாறும் ஸோ அட்டென்ஷன் கண்ணாடியை பார்த்து நம்ம தலை செய்யணும் கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணாடிக்கு தலை செய்யக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட அட்டென்ஷனை உள்ள வைக்காம நம்ம அட்டென்ஷனை வெளியில வைக்கும் போது இந்த ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய இந்த சீரமைக்கும் பணியை பொறுப்பை இந்த டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ரோலை வந்து இன்டெலக்டிவ் இப்போ நம்ம அவங்கவுங்க லைஃப்ல நம்ம நம்மளோட இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம பொருத்தி பார்த்து நம்மளுக்கு பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஐ மீன் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் எங்க ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு இந்த மனிதை வந்து ஒரு டூல் ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடான டூல் நம்ம ஐஃபோன் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நம்மளோட மைண்ட் கம்பேர் பண்ணும் போது எத்தனையோ ஞானிகள் முடிகள் எவ்வளவோ அந்த காலத்துல எந்த ஒரு டிவைஸுமே இல்லாம எவ்வளவோ விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த மனதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இப்போ நம்ம வந்து இந்த மனதை வந்து ஒருங்கிணைந்த நிலையில இல்லாம ஒரு தமிழ்ல சொல்ல வரல ஆனா அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்டடா நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனால அதை வச்சு நம்மளுக்கு கிளியரா அத ஒரு 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 டிவைஸா யூஸ் பண்ண முடியாம நம்ம டிவைஸோட நம்ம போராடி இப்ப எப்படி இப்ப நம்ம அதை கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றோமோ அப்போ அந்த மனதோடைய உதவியினால நம்ம அந்த அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் இல்ல நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா கூட இதுக்கு யாரு வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்றது அட்வைஸ் கேட்டு அவங்க அவங்க உதவியோட இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் இல்ல நம்மளாலயும் முடியல நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடியவங்க யாரும் இல்ல அப்படின்னா கூட மூணாவது பிளெஸிங் இன் டிஸ்கஸ் என்னன்னா எதுவுமே நினைச்சு இருக்காது அது ரொம்ப சந்தோஷமான நிலைமையா இருந்தாலும் சரி அது மோசமான நிலைமையா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கோம் அதனால நம்மளால நம்மளால எது முடியுதோ அது நம்ம பண்ணலாம் எது நம்மளால முடியலையோ அது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு மீறி என்ன இருக்கோ அது கிட்ட நம்ம வந்து ஒப்படைச்சிடலாம் ஓகேங்களா சோ அதுதான் வந்து இந்த மூணாவது ரிலீஸ் இதனால எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம நமக்குள்ள ரொம்ப போராடாம நம்மள அந்த போராட்டத்தை வெளியில அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அந்த வெளியில அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி பெஸ்டா நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அல்டிமேட்டா நம்மளால முடியாதுங்கிறதும் எதுவும் கிடையாது நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு அதுல ஃபுல் போக்கஸ் நம்ம பண்ணோம்னா த மைண்ட் இஸ் ஸோ பொட்டென்ஷியல் தட் நம்மளால அந்த அந்த விஷயத்துக்கு தேவையான அனைத்து அஹ் ஒருங்கிணைப்பும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இதெல்லாம் இப்போ நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டேன் ஆனா ப்ராப்ளம் எனக்கு இல்லையா ப்ராப்ளம் மற்றவங்களுக்கு தான் ஓகே அவருதான் சரியில்ல அவங்கதான் அப்படி பண்றாங்க அவங்கதான் எனக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க நான் சரியா தான் இருக்கேன் இதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் கேட்டகரைசேஷன் இருக்கும் ஆனா இந்த புரிதல் அதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புரிதல் வெளியில எதையுமே பிக் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ணாது இந்த புரிதல் வந்து ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் கைட் மாதிரி இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஓகேங்களா இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம நம்மளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு தான் இது ஹெல்ப் பண்ணும் இதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தோட போராடாம 
ப்ராப்ளம் எடை எடை போடாம நம்ம இருக்கும் போதும் அப்பதான் நம்ம வந்து சிக்கல்ல நம்ம மாட்டிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெளிவு அடைஞ்சோம்னா ப்ராப்ளம் வெளியில எந்த மாதிரி இருந்தாலுமே அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு இல்ல இந்த இந்த ப்ராப்ளம் ஏன்னா பிப்டி பர்சன்ட் தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் செவன்டி பர்சன்ட் தான் பண்ண முடியும் அந்த அந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தந்தை ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்துட்டு இத புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்னா அக்செப்டன்ஸ் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதை நம்மளால மாத்த முடியாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளால மாத்த முடியாது எவ்வளவுதான் போராடினாலுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்த முடியாது ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிறது வந்து இந்த நான்கு அம்சம் வந்து ஒரு நிழல் மாதிரி ஒரு ஷேடோ மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாற மாற எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் மாறிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நம்ம வந்து எப்போ உள்வாங்குறோமோ இதை அப்போ எப்போ அது நம்மளுக்கு நாமே அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பொழுது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன மலருதுன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாற்றத்தோட மாற்றமா நாங்க இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை இந்த இந்த இடத்துல மத்தவங்களும் அப்படிதான் இப்ப எனக்கு மட்டும் ஒரு தனி ரூல் கிடையாது எல்லாருமே அப்படிதான் அப்படின்றத உணரும் உணரும் பொழுது மற்ற மற்றவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை வந்து மலர்கின்றது சோ யாராவது நிஜமாவே ஹெல்ப் ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க அவங்களுக்கு இது பத்தி தெரியலன்னா உங்களால முடிஞ்சா இந்த கருத்தை அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அவங்க அது ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில இருந்தாங்கன்னா நீங்க அதை ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல இப்போ அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இல்ல அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இதை கேட்கக்கூடிய ஒரு திறன் எப்பாவது கிடைக்கும்னா அப்ப அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் அது அவங்க கேட்டாலும் சரி கேட்கலனாலும் சரி அவங்க மாறினாலும் சரி அவங்க மாறலனாலும் சரி ஆனா நீங்க யூ ஆர் அட் ஈஸ் பிகாஸ் இன்டர்னலா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கான்செப்டும் கிடையாது இன்டர்னலா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு போராட்டமும் கிடையாது நம்மளுடைய போராட்டம் எல்லாமே நம்மளுடைய எஃபர்ட் எல்லாமே எங்கன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றோம் எவ்வளவு பெஸ்ட் நம்மளால பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் பண்ணுவோம்னா இருக்கிற சுச்சுவேஷனை விட இருக்கிற இன்டென்சிட்டியை விட ரொம்பவே டிராஸ்டிக்கா கம்மியாகும் ஒரு நிறைவும் இருக்கும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டே டு டே நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை எல்லாம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிஸ்கஷனுக்கு போலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்ப நம்ம இப்ப என்னுடைய டவுட் என்னன்னா வச்சுக்கோங்க மேம் ஒரு சில டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால மைண்ட் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ண முடியாது அதோடைய வேலை அது மட்டும் பாக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம விட்டாலும் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள அறியாமல் சில டைம் நம்ம நம்மளுடைய தாட்டம் கொண்டு போயிடுது மேம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டைம்ல எப்படி நம்ம இருக்கிறது அது நல்லாவே எனக்கு தெரியுது மேம் சில விஷயம் வந்து சில விஷயத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வருது மேம் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணாலும் இந்த நீங்க சொன்னீங்க அகங்காரம் ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க இல்லைங்க மேம் ஈகோ அந்த ஈகோ நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி தடுத்துக்கிட்டே இருக்கு மேம் அது சில டைம் அதுங்க சோ நீங்க வந்துட்டு இத வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்க ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் ஓகே ஆனா இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க உண்மையில ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அண்ணு முன்னாடி ஸ்வீட் இருக்கு இந்த ஸ்வீட் உள்ள போறதுக்கு இடமே கிடையாது ஆனா எனக்கு ரொம்ப டெம்பிங்கா இருக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த ஸ்வீட்ட பத்தி எனக்கு முன்ன பின்ன ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதனால நான் வந்து நான் நான் அதை சாப்பிடணுங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்குமா இந்த ஸ்வீட்ட பத்தி எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு அப்படிங்கும் போது பரவாயில்ல எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ நான் பண்ண கூடாதுன்னு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்ப தெரியுதோ தெரிஞ்ச இடத்துல நீங்க வந்து விலகினா போதும் நான் தெரியாம அந்த இடத்துல மைண்ட் சொல் அது அந்த இடத்துல ரொம்ப பாஸ்டா நடந்துருது இந்த வாக்கியை நான் 
சொல்லிருக்க கூட தான் நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு போதும் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சீக்கிரமா நம்ப முடியல மேம் டக்குன்றது நம்ம ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவா போனா அடுத்து நம்ம மனதுல இருந்து தாட்டா ஒரு நெகட்டிவா வருது மேம் அது அங்க அது எதுவா இருந்தாலும் இல்ல மேம் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த நீங்க நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி நினைச்சு அந்த விஷயத்த செய்ய போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்டலெக்ட் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அறிவு கரெக்டா சொல்லுது நம்ம செய்வோம் அப்படின்ட்டு ஒன்னுக்கும்ரெண்டுமே <laughs> அப்ப ரெண்டுமே இருக்கும் போது அது அது எல்லாத்தையுமே காமிக்க விடுங்க ஓகேங்களா அது காமிக்கிறதா அதோட வேலை அது காமிக்கட்டும் அது காமிக்கிறத வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க அடுத்த நிலை இன்டலெக்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது எது அது நல்லது காமிச்சாலும் ஓகே கெட்டது காமிச்சாலும் ஓகே அது காமிக்கிறதுதான் அதோடைய வேலை புலன்கள்ல இருந்து உள்வாங்கிறது இருக்கிறத இருக்கிறதா காமிக்கிறதா அதோடைய வேலை இப்ப வந்துட்டு இந்த இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கார்ல வந்து ஆக்சிலரேட்டரும் இருக்கணும் அடிப்பணிஞ்சுடையோ நடக்கலாம் அந்த நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் நமக்கு கோபம் வரலாம் ஆனா நம்ம வந்து அந்த கோபம் வரட்டும் ஓகேங்களா நம்ம கோபம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அருகதா எதுவும் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்த முடியாது கோபம் வந்துருச்சு இப்ப வந்து அனலைஸ் பண்ணி இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் இந்த இந்த எல்லா காம்பனன்ஸையும் நம்ம கார்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கேட்ஜெட்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி மனதோடைய எல்லா கேட்ஜெட்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டெசிஷனுக்கு வர்றோம் இந்த இடத்துல பொறுப்பை யார் கிட்ட விடுறோம்னா இன்டலெக்ட் கிட்ட விடுறோம் நம்ம ஒரு டெசிஷனுக்கு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த எமோஷன் தான் இருப்போம் ஆனா நம்மள பாதிக்காது ஓகேங்களா சோ இத புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளுடைய மனதுடைய ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் எப்படி ஒர்க் பண்றதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் இதுக்கான ஒரே சொல்யூஷன் கிடைக்குமா மேம் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவீங்களா பத்தி <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்போ அந்த இன்டலெக்சுவல் தான் புரிஞ்சுக்குது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நான் அப்படின்னு நாம் அந்த எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதும் இந்த மனசு தான் அப்படி இப்படிதான் இருக்குது அந்த மொத்தமும் சேர்ந்து ஒரு மனதாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது அந்த புரிஞ்சுக்கிறதும் மனது தான் அப்படின்னு ஆயிடுது அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிறதும் மனது தான் போது அந்த மனதை அது பாடி இயங்க விட்டுடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் 
இதுல என்ன நமக்கு அப்போ புரிஞ்சுக்கிற நானுங்கிறது இந்த மனதுல இருந்து தனிப்பட்ட ஒரு ஆளா இல்ல அது மனதையா தான் இதை சொல்லுது அப்படின்னு இந்த அகங்காரம் என்கின்ற கூடிய இந்த இங்கோ என்கின்ற கூடிய ஒரு என்டிட்டி மனதுல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட தொடர்புல இருக்கு இந்த மனது தாண்டின ஒரு விஷயம் இது மனதோ மனது அளவுல கிடையாது ஓகேங்களா சோ இந்த மற்றது பூரா மனது அறிவு நினைவு சித்தம் இது எல்லாமே மனதோட தொடர்பு தொடர்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு என்டிட்டி ஆனா இந்த அகங்காரம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸர் இந்த அனுபவிப்பவர் இந்த மனதை தாண்டிய ஒரு என்டிட்டி ஓகே இந்த 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 என்டிட்டி வந்து நான் இப்ப சொல்லலாம் ஆனா அந்த சொல்ற அந்த உணர்வு இப்ப இந்த கேள்வி நான் வந்து பகவதைய கிட்ட கேட்கும் போது ஐயா என்ன சொன்னாருன்னா நான் இதை சொன்னேன் எப்படி நம்புவேன் உனக்கா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீயா தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் அது உன்னுடையதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு அது எனக்காக அது தெரியும் போது அதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் ஆனா ஐ ரியலி தேங்க்ஸ் பகவதையா டூ லெட் மீ ஹாவ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு 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 சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றேன் ஆனா இந்த தருணத்துல எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா எது பிரம்மமாக இருக்கின்றதோ எது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றதோ எது இங்கிங்க நாதபடி எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றதோ அந்த எல்டிடி வந்து மூணு அம்சத்துல இருக்கு சக்சித் சனந்தம் சக்ஸ்ன்றது பொருள் வடிவம் இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள் பொருள் வடிவம் பஞ்சபூதங்களாகி பஞ்சபூதங்களோட கூட்டாகி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பொருள் வடிவம் இந்த பொருளை இயக்கக்கூடிய இந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய அறியும் தன்மையா இருக்கக்கூடிய சித்தம்சம் அறிவு தன்மை இந்த சித்தம்சம் சத்தும் பிணைஞ்சு செப்பரேட்டா இல்லாம ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னுடைய பை இது என்னுடைய செல்போன் இது என்னுடைய பொருள் அப் என்னுடையது அப்படின்னா அது எந்த நான் வேற அது வேற அது என்னுடையது அப்படின்னு ஒரு தொடர்பு இல்லாம அதுவே நான் ஓகே சக்ஸ் என்பதே என்னுடைய அம்சம் சிக்ஸ் என்பதே என்னுடைய அம்சம் என்னுடைய என்னுடைய நேச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அனந்தமாக அனந்தம்னா இன்ஃபைனைட்டாக எல்லா இடத்துலயும் இடையராம அது வந்து பரவி இருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தன்னை தான் என்று தனியாக வே வெளியில வந்து செப்பரேட் பண்ணி காமிக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய நாக்கு வந்துட்டு நாக்குக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் எதுவும் கிடையாது ஆனா நாக்குல எது வச்சாலும் அந்த வச்ச எடுத்து காமிக்கக்கூடிய ஒரு திறன் நாக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த இந்த எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அது தன தானே வெளியில வந்து எடுத்து காமிக்காது நான் நான் தான் இறைவன் அப்படின்னு எடுத்து காமிக்காது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸரா வெளியில வருது சோ தன்னுடைய முழுமையில இருந்து ஒரு பகுதி வெளியில வருது எது வெளியில வந்திருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோபம் வருது இப்போ நம்ம ஒரு 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 அனுபவிக்கிறோம் இந்த அனுபவி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு வெளியில வருது நமக்குள்ள இருந்து நம்மளுடைய இன்ஃபைனைட்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் நேச்சர் நம்மளுக்கு வெளியில வருது ஸோ நான் வந்து ஒரு செகண்ட் போவமா பிஹேவ் பண்ணலாம் ஒரு தடவை ஒரு செகண்ட் நான் ரொம்ப கருணையா பிஹேவ் பண்ணலாம் ஒரு செகண்ட் நான் ரொம்ப ஜோவியலா ஜாலியா ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலாம் என்னுடைய இன்ஃபைனைட் கேரக்டர்ல இருந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பொருத்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சர் வெளியில வந்துருக்கு ஸோ எது எது வெளியில வந்திருக்கோ அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நேரடி தொடர்புல இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம வந்து பிசிக்ஸ்ல வந்து செவன்டி அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுங்கிறது இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றது கிடையாது என்னோட மார்க் எவ்வளோனா எழுபதுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எது வெளியில வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால இந்த இந்த நான் என்கின்ற கூடிய ஒரு அம்சம் மனதோடைய மனதில் நட மனதிற்கு அடித்தளமாக மனதில் நட நடப்பதை உணரும் ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது அதாவது இப்போ நாம வந்து அந்த அடித்தளமான விஷயத்த வந்து மனதால அறியணுங்கிற முயற்சியை விட்டுடணும் விட்டுட்டு மனச புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் போல இயக்க விட்டுட்டா அது தானாவே அந்த இடத்துக்கு போயிடும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா இல்ல இதுல என்னன்னா நம்மளுக்கு நம்மளை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு நம்மளோட முழுமையா தெரியவே தெரியாது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சி இருக்கு கிரைண்டர் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு ஏசி இருக்கு எது வெளியில வந்திருக்கோ மிக்சி எல்லாத்துக்குமே அடிக்கணுமா என்ன இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரிசிட்டியே நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது மிக்சில வேற
வரக்கூடிய வெளிப்பாடு வேற மாதிரி இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ல வரக்கூடிய வெளிப்பாடு வேற மாதிரி இருக்கு ஆஹ் ஒரு ஒரு அப்ளைன்ஸ்ல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கு வெளிப்பட்டது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வெளிப்பட்டதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியத பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கே நம்மளை பத்தி தெரியாது எது வெளியில நம்மக்குள்ள இருந்து ஹண்ட்ரட்ல இருந்து பிப்டி வெளியில வந்துச்சுன்னா பிப்டி மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த செகண்ட்ல நமக்கு பிப்டி வந்துருச்சு அடுத்த செகண்ட்ல பத்து வரும் அடுத்த செகண்ட்ல எழுபது வரும் அந்த மாதிரி எது மாறிக்கே இருக்குமோ அது மட்டும் தான் நமக்கு வெளிப்படையா இருக்கும் நாக்கு தன்னுடைய சுயநிலையே காமிச்சுக்காது அப்படி காமிச்சதுன்னா அது நாக்கே கிடையாது ஓகேங்களா அதனால நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த ரியாலிட்டில இருந்து எது வெளிப்பட்டதோ அதனால நம்ம நம்மள வந்து அந்த ஷேடோவா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் எது வெளியில வந்திருக்கோ ஆனா மாற்றம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கு நிலைத்தன்மையற்று இருக்கு எனக்குமே எந்த நேச்சரும் கிடையாது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பொருத்தமான இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸரா நான் வந்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் அதோட சாப்டர் சொல்லுங்கிட்ட <laughs> 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 நம்மளோட <laughs> 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 
நம்மளுடைய நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்ஃபுளன்ஸ்லயும் ஒரு ஒரு கருத்துக்களையும் நம்மளுடைய மனதுடைய வடிவமும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில விஷயங்கள் நம்ம இனிஷியலா அது ஒரு அறுவறுப்பு தக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் நம்மளுடைய கருத்து மாறும்போது நம்மளுக்கு அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறன் மாறும்போது அது அது முன்ன இருந்து அந்த அறுவறுக்கக்கூடிய தன்மை நமக்குள்ள அது மாறி இருக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய கருத்து மாற மாற நம்மளுடைய ரியாக்ஷனும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட சித்தமும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளால சித்தத்தோட என்ன பொட்டன்சியல் ஃபுல்லா என்னால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன வெளியில வந்திருக்கோம் அதுதான் நம்மளால உணர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு கண்ணாடி பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையை தான் பண்ணுது அது நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நான் இதுல ரிசர்ச் ஆரம்பி பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செகண்ட் அடுத்த செகண்ட் என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறோம் என்ன வரப்போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா எது வந்தாலுமே ஒரு செகண்ட் நம்ம இன்டலெக்ட் கிட்ட நிதானிச்சு ஓகே இது வந்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் அக்செப்ட் பண்றேன் வந்துருச்சு நடந்துருச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டெசிஷனை வந்து நம்ம இன்டலெக்ட் கையில கொடுக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் போம் வரலாம் என்ன வேணா வரலாம் ஆனா நம்ம என்ன ரியாக்ட் பண்றோம் உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே வந்து ஃபுளூயிட் நேச்சர் எதுவுமே நிலை நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா வெளியில அந்த அளவு ஸ்பீடா எல்லாமே மாறுறது கிடையாது ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் எல்லாமே வெளியில அப்ளை ஆகும் ஆனா அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நம்ம ஃபுல்லர் அப்ளை ஆகாது ஏன்னா எல்லாமே மாறி நம்ம நம்ம ரூல்ஸ் போடுறதுக்குள்ள நம்ம தப்பே பண்ணிட்டோம் ஆனா அது கரெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த தப்பு பண்ணது போயிடுது அந்த இடத்துல எதுவுமே நிலைச்சு நிற்காம அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பீக்கிங்கா போயிடுதுன்னா அதோட நேச்சர் அதோட நேச்சரை புரிஞ்சுக்கிறது தான் செய்யணும் <laughs> 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 மைண்ட நம்ம சரி பண்ணாம செயல்ல போக்கஸ்டா இருக்கணும் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்கு நம்ம மைண்டு அப்படின்னு அப்ப அந்த மைண்ட வந்து நம்ம ஒருமைப்படுத்துறதுக்கு என்ன இது செய்யலாமா மைண்ட் ஒருமைப்படுத்துறதுக்கு மைண்ட் இப்படி வேலை பண்ணுது அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டா போதும் ஏன்னா நீங்க ஒரு 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 விஷயத்த பத்தி ஒரு விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி நீங்க வந்துட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு யோகா பண்ணும் இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணும் இல்ல வாக்கிங் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்றீங்க ஆனா உங்களால பண்ண முடியல இல்ல ஒரு புக் எடுத்து எக்ஸாம் எடுத்து நான் படிக்கணும் அப்படின்னு படி படிக்கிறதுக்கு ஆனா இப்பதான் உங்களுக்கு டிவி பார்க்கணும்னு தோணுது இல்ல வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகணும்னு தோணுது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் தோணுதுன்னா அந்த இடத்துல எது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த எந்த விஷயத்த நீங்க பண்ணணுமோ அந்த பண்ற விஷயத்துக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்ப நான் காலையில நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா என்னால ஒரு நாள் கூட காலையில எந்திரிக்க முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அதுக்கான ஹை லெவல் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் செட் பண்ணல இதே நான் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் எனக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பைட் இருக்கு நான் இதை பிடிக்கணும் இதுக்கு நான் இவ்வளவு காசு கட்டியிருக்கேன் இல்ல இது இது இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா இப்ப அடுத்து எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மீட்டிங் இருக்கு இங்க இருந்து நான் வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு போய் நான் ஒரு மீட்டிங் பண்ணணும் இந்த ஸ்பைட்ட நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம நாலு மணிக்கு எந்திரிப்போமா எந்திரிக்க மாட்டோமா கண்டிப்பா எந்திரிப்போம் கண்டிப்பா எந்திரிப்போம் அப்ப நம்மளுக்கு முடியுமா முடியாதா நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா முடியும் நம்மளால முடியாதுங்கிறது கிடையாது ஆனா நம்மளே வந்து நம்ம வந்து அதுக்கான சரியான இம்பார்ட்டன்ஸ நம்ம வந்து செக் பண்ணலங்கிறது தான் இதுக்கான இது நம்ம எப்போ நம்ம இன்டர்நெட் வந்து ஒரு ஆணித்தரமா டிசைட் பண்ணி மத்த மத்த என்டிட்டிஸ் எல்லாமே அதுக்கு சரண்டர் பண்ணிச்சுன்னா அது ஒர்க் ஆகும் அப்படியே மீறி பண்ணா கூட நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கீங்க உங்களுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் வந்துட்டு வேற ஏதோ எது பத்தியோ காமிக்குது ஓ நீ அது நாளைக்கு அவங்க அங்க மீட் பண்றேன்னு சொன்னல இல்ல நீ வந்துட்டு இது பண்ணணும்னு நினைச்சா அது பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு வேற ஏதோ சுட்டி காமிக்குது அது சுட்டி காமிச்சத அப்ப வந்துட்டு நீங்க வேற ஏதாவது டெம்பரரியா உங்க மெமரியில நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்ல உங்களால உங்க உங்களோட மைண்ட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா பேப்பர்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் வந்து இது மறந்துட்டேன் இது பண்ணணும் அதோட அது ஒரு டெசிஷன் அப்பப்போ அப்பப்போ முடிவெடுத்து அந்த வேலையை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா நான் வந்து நாளைக்கு இதை பண்ண போறேன் இதை இப்படி பண்ண போறேன் அப்பப்போ இருக்கிறத எடுத்து காமிச்சுட்டே இருக்கிறது அலை பாஞ்சிட்டே இருக்கக்கூடியது தான் கான்சியஸ் மைண்டோட வேலை இதுக்கு நம்மளோட ரியாக்ஷன் என்னன்னா அது அப்படிதான் இ
அது என்ன காமிக்குதோ அது இம்பார்ட்டண்டா இல்லைன்னா நீ பாட்டி பேசிட்டே இருந்தேன் நம்மளோட அட்டென்ஷன் நம்மளோட வேலை வேலையில கொடுக்கலாம் இல்ல அது சொல்றது நம்ம இம்பார்ட்டண்டா ஒண்ணு பண்ணிட்டு போது அது வேற ஏதோ ஒண்ணு நம்ம மறந்ததை எடுத்து காமிக்குது அப்படின்னா தேங்க்ஸ் எனக்கு நீ சொன்னதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நோட் பண்ணிட்டு உடனே இந்த வேலையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதை வேலையை பண்ணலாம் இல்லைன்னா எப்படி வேணா அது சொல்ற அது அது சொல்லும் நல்லதும் சொல்லும் கெட்டதும் சொல்லும் அந்த இடத்துல டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது இன்டெலக்டோட பழனி சார் நீங்க அப்புறம் கான்டாக்ட் பண்றீங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த இந்த செஷன் உங்க எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா பகவத் மிஷன்ல என்னோட நம்பர் கேட்டு வாட்ஸ்அப்ல என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன் நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் கிடைக்குமா மேம் பகவத் மிஷன்ல இருக்குங்க இந்த பகவத் மிஷன் பண்ணுங்க ஆ ஓகே மேம் थैंक यू மேம் ஓகே